Importante viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada. Inizierà la sera di domenica 24 luglio, un viaggio che come di consueto seguiremo in diretta. Da molte realtà produttive arriva la preoccupazione per gli effetti della caduta del governo. È lo stesso Presidente della Repubblica, Mattarella, a sottolineare che il momento è difficile. Al voto il prossimo 25 settembre. Tra chi dimostra preoccupazione c'è Gianfranco Refosco, segretario generale di CISL Veneto. Da questa sera prende il via nel parco dei missionari combugnani in vicolo Pozzo 1 a San Giovanni in Valle a Verona, ma che estate, la settimana dedicata alla musica, alla cucina, alla moda e al cinema africani. Bentrovati a tutti voi da Telepace News. Apriamo il nostro appuntamento con informazione parlando dell'imminente viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada che inizierà proprio questa domenica. Un viaggio che come di consueto Telepace e Radio Pace seguiranno in diretta, come ci spiega il collega che seguirà il viaggio dagli studi di Telepace a Roma, Eugenio Bonanata. Sarà un pellegrinaggio penitenziale quello che Papa Francesco inizierà domenica prossima in Canada. Lo ha annunciato lo stesso pontefice domenica scorsa all'Angelus precisando che l'obiettivo e manifestare il dolore e la solidarietà ai rappresentanti dei popoli indigeni per il male subito nelle cosiddette scuole residenziali, istituite dal governo e gestite dalle chiese cristiane con il fine di rieducare, secondo i canoni occidentali, i giovani nativi strappati letteralmente dalle proprie famiglie. Un sistema nato a fine Ottocento e proseguito per quasi tutto il Novecento che è stato segnato da violenze e abusi di vario tipo e danni di un numero imprecisato di bambini e bambine. Il viaggio segna dunque una tappa importante di quello che Papa Francesco in Piazza San Pietro ha definito il cammino di guarigione e riconciliazione già intrapreso dalla Chiesa locale, un cammino scandito anche dalla visita in Vaticano da parte dei tre principali gruppi indigeni del paese avvenuta tra fine marzo e primi di aprile. Francesco li ha incontrati prima separatamente e poi tutti insieme, ribadendo dolore e vergogna per il ruolo che diversi cattolici hanno avuto nella vicenda. Il Papa ha chiesto scusa per le ferite provocate dagli abusi fino alla mancanza di rispetto nei confronti dell'identità e della cultura. Questo dunque è il cuore della missione del Papa che proprio oggi, come da consuetudine, prima di ogni viaggio all'estero, si è recato in preghiera da solo a Santa Maria Maggiore per affidare alla Madonna la trasferta in Canada, trasferta che si svolgerà in modo diverso rispetto al solito. Infatti, dopo la lunga traversata in aereo, il primo appuntamento in programma nella giornata di lunedì sarà un incontro con le comunità indigene e non con le autorità locali per la tradizionale cerimonia di benvenuto che invece si terrà mercoledì. Il Papa pronuncerà i suoi discorsi e le sue omelie sempre in spagnolo, una scelta per facilitare la traduzione nelle diverse lingue indigene. E vi ricordo che la prima diretta di questo importante viaggio apostolico del Papa in Canada sarà domenica sera. A partire dalle 19.30 trasmetteremo in diretta dall'aeroporto internazionale di Edmonton l'arrivo del Santo Padre. Domenica sarà celebrata in tutto il mondo la seconda edizione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Tutte le diocesi, le parrocchie e le comunità ecclesiali sono chiamati a vivere questa giornata secondo il tema indicato da Papa Francesco intitolato Nella vecchiaia daranno ancora frutti per essere come aveva spiegato il pontefice artefici della rivoluzione della tenerezza. Domenica 24 alle 10 Telepace trasmetterà in diretta dalla Basilica di San Pietro la Santa Messa in occasione di questa giornata che sarà presieduta dal Cardinale Angelo dei Donatis per mandato del Santo Padre. Due i modi più adeguati per vivere la giornata dei nonni e degli anziani così come indicato dal Dicastero per i laici celebrando una messa oppure visitando gli anziani soli. Cambiamo argomento, da molte realtà produttive arriva la preoccupazione per gli effetti della caduta del governo e lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella a sottolineare che il momento è estremamente difficile e ieri ha sciolto le Camere e ha deciso la data delle elezioni che saranno il prossimo 25 settembre. Tra chi dimostra preoccupazione c'è Gianfranco Refosco, segretario generale di CISL Veneto. Sentiamo. Siamo molto preoccupati per gli effetti di questa crisi sulla vita quotidiana di lavoratori e pensionati. E noi stavamo facendo pressione sul governo per avere interventi immediati entro il mese di luglio di sostegno eh, ai redditi di lavoratori e pensionati eh, a seguito della crescita dell'inflazione. Stavamo facendo pressione per avere interventi di sostegno all'economia in una congiuntura internazionale difficile. La crisi di governo voluta da alcuni partiti che non hanno confermato la fiducia ci mette in una situazione veramente, veramente difficile per il nostro Paese. 
Ecco, noi contavamo sulla responsabilità in un momento così complicato, eh, purtroppo si riparte da zero e speriamo che eh, la campagna elettorale che probabilmente dovremo affrontare eh, tenga al centro dell'attenzione le problematiche vere delle persone. Confagricoltura Verona accoglie positivamente la notizia della prima intesa Mosca-Kiev dall'inizio della guerra, con l'accordo firmato oggi ad Istanbul per consentire il trasporto del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero, attualmente bloccati. Mi auguro che questo sia il primo passo vero e concreto verso una normalizzazione di rapporti anche commerciali e soprattutto verso un cessate il fuoco. Lo sottolinea Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona. Questo importante accordo continua sarà anche un segnale per una stabilizzazione dei prezzi dei mercati mondiali dei cereali e un calmiere alla speculazione finanziaria che ha scombussolato tutto il comparto delle materie prime. Ieri all'interno del nostro appuntamento con l'informazione abbiamo dato notizia dell'incendio divampato la notte scorsa sulle colline di Fumani in Valpolicella. Dopo l'intervento dei Canadair di ieri e il prezioso lavoro a terra dei volontari antincendio boschivo e dei vigili del fuoco, la situazione, si legge in un comunicato diramato questa mattina dalla Regione, è migliorata, ma ancora preoccupa la presenza di tre focolai ancora attivi. Nel comunicato il presidente del Veneto Zaia rinnova l'appello a tutti alla prudenza per evitare i nuovi focolai, scrive usiamo il buon senso per aiutare i nostri uomini e donne impegnati sul campo. Ognuno di noi continua a può dare il suo contributo per evitare lo svilupparsi di un focolaio. E da questa sera prende il via nel parco dei missionari Comboniani a Verona in vicolo Pozzo 1 l'evento intitolato Ma che estate? La settimana dedicata a musica, cucina, moda e cinema africani. Ce le parla in questo servizio Francesca Martini. Si montano i gazebi, si predispongono gli spazi, grandi lavori nel parco dei missionari comboniani a San Giovanni in Valle per l'avvio questa sera della seconda edizione di Ma che estate. A partire da oggi e sino al 30 luglio, musica, moda, cucina, cinema saranno declinati secondo gli usi e i costumi della colorata Africa per permettere a tutti di conoscere, aprire gli orizzonti e incontrarsi in un clima rilassato e divertente. Sì, ritorniamo per il secondo anno con questa nuova formula in cui appunto sono tre giorni di spettacolo, intrattenimento, cultura afro ma che parte anche dalla realtà italiana quindi soprattutto la collaborazione con Afro Veronesi ha portato l'africanità che, che esiste già in Italia senza andare a 5.000 km di distanza. L'obiettivo di creare sempre più integrazione ma diciamo che chiamiamola pure comunità eh, tra persone di diverse culture e, e, e veramente quello è il sentimento che si, si sente in questi tre giorni, cioè proprio di, di famiglia, di essere insieme, cadono i muri, cadono i pregiudizi e ci si conosce meglio, eh, scoprendo che la diversità è sempre una ricchezza. Partners dell'iniziativa, il Museo Africano, la Fondazione Nigrizia Onlus, il Festival del Cinema Africano e l'Associazione Afro-Veronesi Generazione 2.0, di cui fa parte Giuditta. Afro-Veronesi è un'associazione di ragazzi dai 18 ai 30 anni nati e cresciuti a Verona con un fattore comune che è il fatto di essere originari di un paese africano. Voi te sarete protagonisti di questa manifestazione ma che estate? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora in realtà tanto divertimento e anche nuove conoscenze di realtà diverse. Ci saranno dei cibi differenti provenienti dal Congo, provenienti dal Ghana, provenienti dal Senegal. E conoscerete un po' la nostra realtà perché ci saranno anche dei tiktokers che andranno un po' a fare con comicità, a rappresentare un po' delle, dei fattori comuni che abbiamo avuto noi afrodiscendenti in modo un attimo da far conoscere la nostra realtà che non è poi così differente da altre. I primi tre giorni di Ma che estate saranno dedicati alla musica, ai tiktokers e alla moda, poi a partire da lunedì si inizia con il cinema africano. A partire da lunedì parte il Festival del Cinema Africano, la sezione Viaggiatori e Migranti. Quindi già il titolo ci fa capire che siamo di fronte a eh, corti o film che riguardano il mondo della migrazione e tutti quanti ci rendiamo conto ancora una volta di quanto sia importante focalizzare la nostra attenzione su questo mondo che continua ad alimentare dibattiti, continua ad alimentare possiamo dire anche preconcetti anche molto forti nella nostra società. Ed ora come sempre il venerdì diamo spazio alla prima pagina del settimanale diocesano Verona Fedele. Cari telespettatori, care telespettatrici di Telepace, un saluto da Verona Fedele e da Nicola Salvagnin che vi presenta il nuovo numero del nostro settimanale. 
si parla di vita matrimoniale e di percorsi per le coppie che tendono appunto ad affrontare questo importante momento della loro vita. Ci sono nuove direttive per la Chiesa e per i formatori appunto che guardino di più all'intera vita matrimoniale piuttosto che alla meta singola delle nozze. È interessante, ne parliamo diffusamente anche di, della bellezza della famiglia, della bellezza della trasmissione dei saperi e dei principi che si hanno per esempio in una storia che raccontiamo di una signora di cent'anni che li ha vissuti tutti pieni, il cui esempio è raccontato da figli e da nipoti, eh, leggetela. Parliamo del progetto APRI, un progetto di Caritas fatta con alcune comunità locali veronesi di reale e vera integrazione delle persone che vengono qui in Italia alla ricerca di un futuro e che hanno appunto un reale bisogno di essere integrate nella nostra società. Parliamo anche di come difendersi dal, dal caro gas e dalle bollette. Nel caso del gas la Diconsum, l'associazione di consumo che tutela i consumatori, ci dice alcune regole, alcuni segreti per poter consumare meno e quindi spendere meno. Il sindaco Tommasi, il nuovo sindaco della città, ha presentato la sua squadra fatta di molte donne e molti giovani, ha distribuito le deleghe, il consiglio comunale è partito, buon lavoro a tutti. Infine un libro racconta le, le antiche tradizioni dell'Alta Valpaltena, un, un mondo che ormai sta finendo o è finito e che rivive nei ricordi di chi lo ha vissuto. Un saluto. Il nostro notiziario termina qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione sul nostro sito www.telepace.it. Grazie ancora, buon proseguimento con i programmi di Telepace.